വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എന്നാണ് വിശേഷമൊക്കെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെർക്കിൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ സെർക്കിൾസിന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസില് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ ആറാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയനിലെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ മേക്ക് ബൈ ടു ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സെർക്കിൾ ഈസ് ബൈ സെക്ടഡ് ബൈ ദ ഡയമീറ്റർ ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ ദ ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ എവിടെയോ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ആംഗിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ആ ആംഗിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായേ ടു ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സെർക്കിൾ സെർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോഡ്സ് ഈക്വൽ കോഡ്സ് അതെങ്ങനെ വരാ സോ നമുക്ക് ഇതൊരു സർക്കിൾ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഞാൻ ദേ ഇതാണ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ടു ഈക്വൽ കോഡ്സ് കോഡ്സ് എന്താ സർക്കിളെ ലെ എനി ടു പോയിന്റ് സർക്കിളിലെ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ അല്ലേ ഇതിനല്ലേ നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതൊരു കോഡ് പിന്നെ ഒരു കോഡും കൂടെ വേണം ഓക്കെ രണ്ട് കോഡായില്ലേ അപ്പം വൺ ടു ടു കോഡ്സ് ആയി ആ രണ്ട് കോഡ്സും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കിയേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇതൊരു കോഡ് ഇതൊരു കോഡ് ഇത് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഇത് ഇത് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പം ഈ ആംഗിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എന്നാ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈസ് ബൈ സെക്ടഡ് ബൈ ദ ഡയമീറ്റർ ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈ എന്താണ് പറയാ ഈ രണ്ട് കോഡ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡയമീറ്ററിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളൊരു ഡയമീറ്റർ വരച്ചാൽ ആ ഡയമീറ്ററിനെ അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഡയമീറ്റർ അപ്പം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സോ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സെർക്കിൾ ഈസ് ബൈ സെക്ടഡ് ബൈ ദ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിൽ കൂടെയുള്ള ഡയമീറ്ററിനെ ഈ രണ്ട് കോഡ്സ് ബൈ സെക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ ഫോർത്ത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ സെയിം പാറ്റേണിലാണ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രൂഫൊക്കെ വരുമ്പം ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പ്രൂഫൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കണം അപ്പം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വാലിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മിക്ക തിയറംസും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആ ആദ്യത്തെ ഒരു വലിയ ഒരു തിയറം നമ്മൾ കുറേ നേരം യൂസ് ചെയ്ത കുറേ പ്രോബ്ലംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറം നമുക്കറിയാം ആ തിയറവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പം അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേര് കൊടുക്കാം സോ ഇതേ ഓക്കെ ഇതേ ഇത് ബി ബി പി ക്യു ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേര് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേര് കൊടുത
bisects AB. This is our question. We have to ask the angle PAQ. AB is bisected. 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 is equal to angle QAB. இது அவசானம் நம்மல் எத்தன்ட கண்டலூசின் அனுகட்டோம். இது answer அல்லா, இதிலேக்கு வேணம் நம்மல் எத்தி செய்கிறானாயிட்டு. bisect செய்யும் என்ன தெலேக்கியானாயிட்டு. சு நம்மட question ஏறக்குரை நமக்கு மன்சிலாயி, எந்தா செய்யுண்டேன் நமக்கு மன்சிலாயி. இனி இதிலேக்கு எத்தனம். இதிலேக்கு எத்தனாயிட்டு நான் ஆதியம் பர்ணோவலே நமக்கு எவ்வடை அவரு triangle உண்டாக்காம் வாட்டுனே நோக்கா. அப்பன் this is the center of the circle அல்லே? இதான circle இந்த center. அப்பு நம்மல் படிச்சு தியரோ ஐட்டிரலேட்டு இதி centerும் courtsும் தம்மில் எங்கு நமக்கு பெந்திப்பிக்கியாம். நமக்கு அரையாம் circle இந்த ஏதுரு circle இந்தையும் centerல் நின்ன நமுக்கு ஒரு perpendicular line வரக்கியானாயிட்ட பட்டும். இ கோடு நோட ஒரு perpendicular line வரக்கியானாயிட்ட பட்டும். Okay? So, இதினே நான் C என்ன உளிச்சு. Okay? அப்போம் E ஆயங்கள் எத்திரையா? இது 90 degree ஆயிருக்கும். Because it is perpendicular. Perpendicular ஆயிது கொண்ட இது 90 degree ஆயிருக்கும். அது போல வேர் அந்தங்கள் பிரத்தேகதேன்டோ. அப்பிரத்தேகதிலேக இது equal chords ஆனாட்டும் நான் வாரச்சப்போம் இவ்வடைய லெங்கதின் வெத்தியாசம் வந்துட்டும்டு பக்ஷ இது equal chords ஆனாட்டும் இனி நான் E ஒரு midpointல் நின்ன அடுத்த கோட்டிலேக்கும் இது போல தன்னை ஒரு perpendicular வருக்கியானாட்டும் P angle நின் பிரத்தேகது என்ன இதும் 90 degree இனி இ ட்ரையாங்களு வெச்சிட்டான நம்மல இரண்டாயங்களும் equal ஆனந்து வரையனே அப்பு இப்பு நாம்லுடு என்ன செய்தே இதை நமக்கு O என்ன விளிக்கா இப்பு நாம்லு என்ன செய்தே நம்மல ஒரு OC என்ன perpendicular வரச்சு ஆருக்கு perpendicular ஆயிட்டு OC perpendicular to AP AP கி perpendicular ஆயிட்டு நம்மல OC வரச்சு and OD perpendicular to AQ okay AQ இன்ன perpendicular ஆ ஒரு கோடிலேக்கு ஒரு perpendicular வர்ச்சிகடின்னால் அது ஆ line ஆ line ஆ கோடினே bisect செய்யும் அதாயிது இது அனு circle center circle center இன் நம்மல இங்கின்று perpendicular வர்ச்சிகடின்னால் ஆ வரக்கின்ன perpendicular இ கோடினே bisect செய்யும் that means equal half ஐட்ட கட்டியும் அதுனது நமுக்கு என்ன வரையாம் பட்டும் இதினாகத்தன் நமுக்கு பரையாம் AC என்னு இது நான் உத்திரி explain செய்யாத்தது இதின் மும்பொல்ல மூது பிரவளவி சேய் மெத்தைடில் அண்ணும் நம்மல செய்திரிக்கின்னே அது உண்டானேட்டோ அது போலே AD is equal to half of AQ வாயிருக்கிம் அல்லே இதின் என்று சேயம் ஆனங்கள் நமக்க அதனை அங்கன பரையாலோ இதினாத்தன் நமக்க என்ன பரையாம் இதினாத்தன் ந அப்போம் AP equal to AQ ஆனங்கள் இவரே கரக்ட்டு हாவிலானு கட்டு செய்யுந்ததுங்கள் நமுக்கு என்ன வரையம் பட்டும் இதினாகத்தன்ன That implies AC equal to AD இவரு ரண்டும் equal ஆனங்கள் இவரட் हாவுகளும் equal ஆருக்கில்லே அப்போம் E sideும் E sideும் equal ஆனு அப்போம் நம்மல இ triangle இந்த இது ரண்டு triangle ஆனு இ triangle இந்த ஓரு sidesு equal ஆனுன்ன நமக்கு இவ்விடையில்லாம். எதக்கியா? Triangle. Triangle C O A and Triangle O D A. அல்லைங்கள் C A O O A D. அங்கு நேல்லாம் கட்டா. அப்போம் நம்மல இரண்டு Triangles நேச் கண்சிடரி இது. இத் Triangle வெச்சிட்டானும் நம்மல இரண்ட ஐங்களும் சேயம் அந்து பரையாம் போன்னே. இப்போம் இரண்ட ஐங்களும் எத்திரை அந்த நமக்கு அரியத்தில்லா, அது உண்டு அவரே நமக்கு தொடானைட்டு பெய்தத்தில்லா. அப்போம் E angleனே தொடாதே, E2 triangles equal ஆந்து பரையாம் பட்டியா, நமக்கு அது வெடி E2 angles equal ஆந்து பரையானைட்டு பட்டியு. அது அனு நம்மல் சிரைமன் நடத்திக்கொண்டிருக்கின்னே. அப்போம் 
അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയാൻ പറ്റുക എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആണ് അതുപോലെയോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോമൺ സൈഡാണ് എ ഒ സോ എ ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഒ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ഈ മൂന്ന് ഈ കിട്ടിയ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്നാ ഉള്ളേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഓരോ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സൈഡ്സും ഓ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി സോ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും റൂൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇവിടുത്തെ ട്രയാങ്കിളിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണല്ലേ രണ്ട് പേരും റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് എന്താ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസ് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് രണ്ട് പേരും അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്നാ പറയുക അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസും അതിൻ്റെ ബാക്കി സൈഡ്സും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഈ ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ സി ഒ എ സി ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഒ എ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്നൊക്കെ കിട്ടി രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഓരോ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ സൈഡ്സും എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാമല്ലോ ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇനി അവരെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ പി എ ബി ആംഗിൾ പി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എ ക്യു ആംഗിൾ ബി എ ക്യു അതും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇവ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ പി എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു എ ബിക്ക് പകരം ബി എ ക്യു എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മളുടെ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇവ രണ്ടും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആംഗിൾ പി എ ക്യു ആംഗിൾ പി എ ക്യു ഈ ഒരു വലിയ ആംഗിള് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയമീറ്ററിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ പ്രൂഫ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി തേ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്തു പോയേക്കുന്നത് സെയിം പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്തു പോയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് സാധനം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ആ അവിടെയുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കിത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രൂഫിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും സോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ആ സെക്ഷനിലുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആ പോർഷനിലെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ സെർക്കിൾ ത്രൂ ഓൾ ഫോർ വെർട്ടീസസ് ഡ്രോ ഡയമീറ്റേഴ്സ് പാരലൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡ്രോ എ പോളിഗൺ ജോയിനിങ് ദ എൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് പോളിഗൺ ഈസ് എ റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഈസിയാണ
പാരലൽ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സാമാന്തരികമായിട്ട് അല്ലേ പാരലൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയമീറ്റർ അപ്പം ഈ സൈഡിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചു അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ എ പോളിഗൺ ജോയിനിങ് ദ എൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിഗൺ ആൻഡ് ദ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വെർട്ടീസസിനെയും ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻ പോയിന്റ്സിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പോളിഗൺ വരയ്ക്കുക അതായത് ഈ എൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടി വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് എന്താണ് ഒരു ഒക്ടഗൺ ആണല്ലേ എന്താ ഒരു ഒക്ടഗൺ ആ എയ്റ്റ് സൈഡഡ് പോളിഗൺ അല്ലേ പോളിഗൺ ആണ് അതുപോലെ അതിന് എയ്റ്റ് സൈഡഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് കണ്ടോ എയ്റ്റ് സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണിനെ നമ്മൾ ഒക്ടഗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിച്ചപ്പം വെർട്ടീസസിനെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ വെർട്ടീസസിനെയും ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൻറ്റിനെയും കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചപ്പം നമുക്കൊരു ഒക്ടഗൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് പോളിഗൺ ഈസ് എ റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ ഈ വരച്ച് കിട്ടിയ ഒക്ടഗൺ ഇല്ലേ ആ ഒക്ടഗൺ റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം എന്താ ഈ റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒക്ടഗണിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കണം അപ്പം ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്നാ ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തേ ആദ്യം നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതിനെ ഞാൻ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ഞാൻ ഓ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇത് ഓ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒക്ടഗൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സിനും നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻസില്ലേ അവർക്കും കൂടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തേക്കാം ഇതൊരു പിയും ഇതൊരു ക്യൂവും എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയ്യ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പേരാക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണല്ലോ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ ഒ എന്ന് വിളിച്ചു സർക്കിൾ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയർ ആരാ എ സി ഇ ജി അല്ലേ എ സി ഇ ജി അതാരാ ഇസ് ദ സ്ക്വയർ ഇസ് ദ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനിയോ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആരൊക്കെയാ എച്ച് ഡിയും ബി എഫും അല്ലേ എച്ച് ഡി ആൻഡ് ബി എഫ് ആർ ദ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇത് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പം ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഡയമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം ഇവർക്ക് എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത ഈ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാകും സോ ഇവരെല്ലാവരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഡയമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതും ഇതും എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പം ഈ ജി ഇതിനെ പി ആണ് സോറി ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുവാണ് ഇതിനെ ഞാൻ പി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ സോ ജി പി എഫും ഇ പി എഫും എന്താണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ തെളിയിക്കണ്ടേ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്നാ തെളിയിക്കണ്ടേ അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തു ആദ്യം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ ട്രയാങ്കിൾ ജി പി എഫ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ പി എഫ് കൺസിഡർ കൺസിഡർ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്നാ നമ്മൾ എപ്
ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ ജി പി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഇ പി എഫ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാലോ ഈ ട്രയാംഗിൾസിന്റെ ആംഗിൾ ജി പി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ പി എഫ് ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അവർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഇതാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇതെന്താണ് ഈ ജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു കോഡല്ലേ ആ സർക്കിളിനകത്തെ അല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് ഈ പോയേക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് എ കോഡ് ജി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ് അപ്പം ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ തീയറം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതല്ലേ നമ്മുടെ തിയറം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് സോറി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ജി ഇനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഇ ലെങ്തും ഇ ലെങ്തും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ആസ് ദ കോഡ് സോറി കോഡ് അല്ല ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സെന്റർ അല്ലെ സെന്ററിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ബൈ സെക്സ് ദ കോഡ് ഇതെന്നതാ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറ ബൈ സെക്സ് ദ കോഡ് ആ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മുടെ തിയറം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇ യോട് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇ യോട് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ആംഗിൾ ജി പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഇ പി എഫിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഓരോ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ആണ് എഫ് പി അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും കോമൺ അല്ലേ സോ എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പി കാരണം എന്താ അവർ കോമൺ സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ കോമൺ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടിയത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്തു ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതിനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് സോറി രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എ എസ് തിയറം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് സൈഡ്സും രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സും അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നാ കിട്ടി ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ പറയാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇം ലൈസ് ട്രയാങ്കിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു എസ് ഐ എസ് തിയറും സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു എസ് ഐ എസ് തിയറം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ട്രയാങ്കിൾ ജി പി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഇ പി എഫ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ എന്നെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ജി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലോയ്സ് ജി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ അതായത് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിള് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഈ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി രണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആ പോയ ഒക്ടഗണില്ലേ ഒക്ടഗണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന്
ഈക്വൽ സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടകണ്ണെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് റെഗുലർ ഒക്ടകൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഹെൻസ് ഏതാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് അല്ലേ എത്ര സൈഡുണ്ട് എട്ട് സൈഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് വോർ ടീസസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒക്ടകൺ ഈസ് എ റെഗുലർ ഒക്ടകൺ റെഗുലർ ഒക്ടകൺ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് റെഗുലർ ഒക്ടകൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റാ യൂസ് ചെയ്തേ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വരച്ചു പിന്നെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഒക്ടകൻ്റെ സൈഡ് വെച്ചുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു ആ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എസ് ഐ എസ് തീറം വഴി തെളിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ദിറ്റ്സ് എ റെഗുലർ ഒക്ടകൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ എക്സസൈസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയി കാരണം അതിന്റെ സെയിം കൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിവിടെയും യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസോട് കൂടി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളിത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ആരും ഒരു തവണ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കരുത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതുന്ന സാധനം തന്നെ ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതണം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മുടെ തലയിലിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് അത്ര ഈസി കൺസെപ്റ്റ് അല്ല എനിക്കറിയാം അത് അത്ര ഈസി കൺസെപ്റ്റ് അല്ല സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തലയിൽ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ തിയറംസ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എല്ലാം കാണുന്നിടത്ത് എല്ലാം ട്രയാങ്കിൾ ആക്കുക ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഓടിപ്പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ പറ്റുന്ന ഒക്കെ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ